Pour le nom soit sacrifié. Amen. 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 Ni ya uongo 
na kuwa idea watu huyo hiyo eh, inakuwa ni ufafanuzi definition ya mnafiki kwamba ni mtu ambaye ni muongo na mwenye kuwaidia watu mnafiki anakuwa mtu anayetoa ahadi kisha hasi itimizi yani mnafiki ni mtu ambaye anaaidia kitu kisha baada ya hapo hiyo ahadi hataitimiza huyo anakuwa ni mnafiki pia jambo la tatu mnafiki ni mtu mwenye tabia ya kutoa kusema kweli yani muongo kama jinsi imezungumzwa hapo juu nne nasema kwamba mnafiki ni mtu anayesema eh, kinyume na anachotenda yani mtu anakuwa anaongea kinyume na yale ambayo yako anayatenda tano mnafiki ni mtu anayetumia hila kwa lengo la kujinufaisha yeye sita mnafiki ni mtu anayefanya jambo ambalo anajua eh, kabisa kwamba sio kweli anatumia hiyo jambo ambalo anajua kwamba sio kweli lakini anakwenda anaelimisha kwa uongo au anaitenda kwa uongo katika hisia zake na zabiri zake anajua kwamba hili jambo analolitenda kwamba sio kweli bwana tusaidie sana hii inakuwa ni eh, aina ya tofauti kidogo kwa hali ya mnafiki na na ukiangalia mnafiki mnafiki eh, aijalishi kwamba anaweza kuwa ni mkristo au pagani anaweza kuwa mtumishi sijui na si kwa mtumishi wa Mungu aimanishi kwamba ni mzuri kiasi gani mzungu au mweusi aijamaanisha kwamba mnafiki anaweza kuwa mtu wa kiasi gani anachao gani lakini mnafiki kwa kufatana na ufafanuzi wake mnafiki ndio inakuwa hali yake hiyo kama jinsi tulivyo hiyo bwana atusaidie sana eh, kuna kuwa jambo lingine ambalo ni tendo la unafiki eh, ukiangalia wakati mtu anapokosoa mtazamo au vitendo au mambo ya mtu mwingine lakini yeye anafanya sawasawa na hayo au yeye anazidisha yaliyo mahovu zaidi ya hayo hao watu tuko nao kwamba mtu anakuwa anakwenda kumkosoa mwingine anakwenda kumupa mwingine mashauri akwenda kuongea na mtu mwingine kwamba hachana na hii njia hiyo wewe uko nafanya si vizuri angalia tazama hivi ndio vizuri hivi ndio vizuri lakini yeye mwenyewe katika maisha yake katika mwenendo wake katika tabia yake inakuwa ni tofauti na yale ambayo yako anayaongea hiyo inakuwa ni kitendo au vitendo vya mnafiki na eh, mnafiki wala hafikiri juu ya ukweli anachotaka ni kuwa na faida zaidi ya wengine. Hiyo pia inakuwa ni matendo au vitendo vya mnafiki ambaye anataka tu yeye mwenyewe awe anapata pata zaidi ya kuwa na wengine wapate ku, kufaidi au kupata katika maisha. Huyo pia anakuwa ni mnafiki katika hali ya tatu mnafiki ni ambaye anataka kufanya kitu na ana wakosoa wale wanaokifanya hivyo ili kuwashusha katika maisha yao katika yale ambao wanakifanya katika yale ambao wanataka kutenda au yale ambao wanataka wapo wanayafanya hii jambo lingine linakuwa mnafiki mtu anaweza kuwa anafanya kitu chako 
ambao unaona kwamba mtu mwingine anakuja anakuja kukuelimisha zaidi yako ili kwamba kile kichu yeye aonekane tu kwamba yeye ndiye anakuwa zaidi au juu ya yale ambayo mnataka kuyafanya Bwana tusaidie sana na jambo la tatu tunakwenda kuzungumzia unafiki unafiki uh, ni hali ya kujifanya kuwa rafiki wa mtu au wa watu kumbe ndani unakuwa adui wao hiyo inakuwa ni unafiki yani ni hali ya kutokuwa mkweli mtu anakuja kama rafiki anakuja kuwa karibu yako kama mtu ambaye unamuona wa thamani mbele zako lakini ndani mwake anakuwa na mambo mengine ambayo yuko anayafikiria anayawazi kwa ajili ya maisha yako kwa ajili ya maisha yako Bwana tusaidie sana. Na mnafiki mahali popote anapatikana kama jinsi nilivyoongea. Anaweza kuwa rafiki yako, anaweza kuwa ndugu yako, anaweza kuwa mke wako, mume wako, watoto wako. Haijalishi kwamba ni mahali gani halipo, lakini mnafiki anakuwa mtu ambaye anaonekana karibu yako mara nyingi. Bwana atusaidie sana. Amen. Lakini Biblia iko inazungumzia ya kwamba Kristo alipokuwa anatoka huko alikuwa na makutano na wanafunzi wake na alianza kuwazungumzia iko anawaonyesha iko anawaambia iko anawafundisha anawaambia ya kwamba angalia hao maandishi na mafarisayo wanakaa katika kiti cha Musa na wakati wanakaa hapo wako wanawafundisha wanawaonesha yale ambao wako wanawaambia kuyasikie na kuyatende lakini kwa mifano ya matendo yao nsi yatende maana wengine walikuwa watu ambao wako wanafanya vile vitu ambavyo havistahili havimpendezi Mungu lakini wanaonekana kwamba wanafundisha watu yaliyo kweli katika masinagogi katika majumba katika nyumba pale wanapokuwa wakitembea wanakutana na watu wanawaambia habari za eh, torati habari za Musa wanawaongelea watu wanawafundisha lakini matendo yao yalikuwa yako kinyume na yale ambayo wako wanaongea ndipo kwa maana Yesu Kristo akaambia makutano akaambia wanafunzi wake akawaambia tazama hawa hawa wanasimama hapa na kama wanasimama hapa katika kiti cha Musa wako wanafundisha watu ndio na kama wako wanafundisha watu haya maneno muyasikie na kama mtayasikia muyatende kama jinsi neno la Mungu linasema lakini kwa mfano kwa matendo yao usiyatende wako raisi kwa kumeza ngamia na kumchuja umbu Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. ya kwamba ole wenu maandishi na mafarisayo wanafiki. Kwa kuwa mnawafungia watu ufano wa mbinguni. Na wale ambao wako wanataka kuingia mnawaziwia na wa, wasiingie kwa sababu ninyi wenyewe kwanza hamumu katika yuhari ya kuingia huko. Yaani kazi yao ya, ya, ya wanafiki wanakali watu ambao wako wanafungiana njia za kwenda mbinguni. Watu ambao wako na viziwizo katika safari ya kwenda mbinguni. Watu ambao wako na mambo mengi katika wenzao, katika ndugu zao, katika familia zao, katika wenzao wa Kristo, watu ambao tunasafiri kwenda mbinguni lakini wenyewe wako na mipaka wako na kwenda wanaziwia wengine wasipate kuingia kwa sababu wao wenyewe hawana ule uwezo kuingia mbinguni Bwana tusaidie sana na shabaha kubwa ya Mkristo ni kwenda mbinguni 
kama tunaweza kuwa wa Kristo kwa ajili ya kuitwa tu wa Kristo haiwezi katusaidia kitu haiwezi ikatufaidia kitu katika ulimwengu ambao tunao maana ulimwengu leo uko na kesho utatoweka na mwisho wake ni kutupa katika jana hakuna kitu ambacho kitakacho tusaidie isipokuwa kwamba tusimande imara katika maneno ya Mungu tuache kuwa wanafiki tuwe watu ambao tutatenda yaliyo pema tuseme yaliyo kweli kwa maana Biblia inasema ya kwamba ndio na ndio sio na sio ukizidisha hiyo maana yake movu ibilisi anakuwa pamoja na wewe Bwana tusaidie sana katika mstari wa 15 anasema ya kwamba ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnazunguka katika bahari na nchi kavu ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu na kisha kufanyika mnamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili zaidi kuliko nyinyi wenyewe Bwana tusaidie sana Eti ni watu wanazunguka wanazunguka mitaani wanazunguka kila mahali wanapita huku na huku wako wanakwenda wanahubiri aliyo mahofu kumfanya tu mtu mmoja aanguke katika dhana kumfanya mtu mmoja arudi nyuma katika imani kumfanya mkristo mmoja apotee apotee katika imani apotee katika imani na kisha kupotea hivyo unamfanya kuwa mara pili yani unakuwa unamchochea unamuongezea na kile ambacho alikuwa nacho elimu ambayo alikuwa nayo ya chini ukamuongezea na kumuzidishia maradufu na ndio kwa maana unakuta wengine kisha kupewa mashauri mabovu mashauri ambayo ni mabaya mashauri ambayo yanaleta vizuizo unakuta kwamba mtu alikuwa anaingia kanisani alikuwa mwombaji alikuwa mhubiri alikuwa mwimbaji sijui alikuwa na huduma na karama fulani kanisani kisha kupata tu mashauri yaliyo mabovu ambayo yanamkatisha tamaa anakata mguu wake na kisha kata hivyo anarudi nyuma mara elfu na ndio maana Biblia inasema ya kwamba eti mtu ambaye amekisha kuamini Kristo akianguka katika dhambi hali yake ya sasa inakwama mbaya zaidi ya zamani na ile pepo wanakwambia pepo ikiwa inamzunguka mtu iko naye anazunguka naye kila mahali siko ambaye atapata wokovu kamili ile pepo inatoka wakati ile pepo tamtoka yule mtu ile pepo Biblia inashuhudia kwamba inaki mbali inakuwa iko na zunguka zunguka pitapita mahali pengine ambapo itapumzika na itakapopumzika hapo inakuwa inakwenda inarudi tena inakuja kuangalia inakuja kuchungulia na una gani kunakuwa anakwenda anakuja na Biblia inashuhudia ya kwamba atakapokunasa siko ataingia tena ndani mwako anakuwa anakufanya maghufu zaidi ya yale ambayo ulikuwa unayafanya yanazidi hapo na ndio kwa maana unakuta maisha ya wengine alikuwa ameokoka kipindi alipokuwa hajaokoka alikuwa katika hali mbaya na katika hiyo hali ya dhambi ambayo ilikuwa inampelekesha kisha kuokoka akao kwamba anatulia anatulia akaachana na hayo mambo yote lakini baadaye unakuja kuangalia mzangu kwamba yani yote ambayo alikuwa nakiyafanya zamani ndio ah, anazidisha zaidi ni afadhali basi angebakia katika ile hali yale ambayo alikuwa nayo basi angeenda iko na acha pole 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 labda ndio angesimama lakini unakuja kukuta hali ambayo anakuwa nayo kwa leo inakuwa mbaya zaidi ya yale ambayo anakuwa alikuwa anayafanya hapo zamani Bwana tuombe sana. Amen. Hii hali ya unafiki inasema kwamba mtu mnafiki mtu mnafiki katika maisha yake anakuwa ni Mungu. Anakuwa ni Mungu. 
Hakuna kitu ambacho anakifanya cha ukweli. Hata kama unaweza kwenda kuongea naye, atakuonesha mambo ya juu juu. Mambo mengine ya ndani na yaacha. Bwana tusaidie sana. Amen. Mstari wa 16 inasema nini? 16 tunasoma hapa wale wale viongozi wa pofu nini msemao mtu atakaye hapa kwa hekalu si kitu bali mtu atakaye hapa kwa da, kwa dhahabu na hekalu amejifunga wapumbavu nini na vipofu maana ni hipi iliyokuwa ile dhahabu au ile hekalu liitakasalo dhahabu tena mtu atakaye hapa kwa madabao si kitu bali mtu atakaye hapa kwa sadaka iliyo juu ya, 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 ya e, juu yake amejifunga vipofu nyinyi maana ni hipi hiyo kubwa ile sadaka au ile madabao itakasayo sadaka basi yule atakaye hapa kwa madabao uhapa kwa hiyo na kwa vitu vyote vilivyo juu yake naye apae kwa hekalu uwapa kwa hilo na kwa yeye akae ndani yake yeye apae kwa bingu uwapa kwa kiti cha enzi na cha Mungu na kwa yeye ake tie chuu yake bwana tusaidie sana hali ya kuhapa watu wengi tunakuwa na hii hali haki ya Mungu 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 wakati uko unasema uongo kwanza unaenda uka haki ya Mungu haki ya Mungu haki ya Mungu haki ya Mungu unaitambua haki ya Mungu unaijua unaposema haki ya Mungu haki ya Mungu tunaifahamu pale tunapo hapa haki ya Mungu haki ya Mungu Biblia inakataa tusihape kwa kitu chochote kinachoa hapa duniani kilicho mbinguni tusihape chini ya mbingu chini ya bahari huko tusihape chochote kile kiambacho kiko kimefanya na Mungu tusihape kwa ajili ya hicho lakini maneno yetu yule ndio na ni ndio hapana na ni hapana sio unaona vibaya wakati unafika kwa mtu anakwambia au unapenda kumuomba kisha baada ya kumuomba anakwambia hapana. Ah, usimkamate la wangu. Amchasema hapana. Na ndio hapana yake. Usimwambie kwa nini? Akianza ku explain labda utamwambia katika dhambi anaenda ugongo. Lakini kama amekwambia hapana, muache hapana yake. Mungu anajua. Na kama tukwambia ndio na ni ndio, basi shikamane na hiyo ndio yake fatana naye. Uangalie mwisho wake ni wapi. Lakini mambo ya kwa hey, haki ya Mungu kwa, kwa jina la Mungu kwa jina la Yesu ah, ah, ah. havipo havipo siape Shikamana na neno lako ndio na ndio na hapana na hapana Zaidi ya hayo Biblia inasema ya kwamba yatoka kwa yule kwa Mungu Kamate Mathayo 15 mstari wa 14 tusikie na semani. Na mwingine akamatia kutoka 29 na verse yake ya 37. Oh samahani 15 14 tafadhali katika kitabu cha Mathayo tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Waacheni wao ni viongozi vipofu. Wa vipofu. Na kipofu akimuongoza, kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili. Amen. Kutoka 29 
then the altar, the altar will be most holy, and whatever touches touches it will be holy. Amen. 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 Uh, Bibiria hiko na zungumuzia nini kwa habari ya vipofu Eti mtu wa kikuwa kipofu Kama kiongozi ya naweza kuwa kipofu Kama kuwa familia ya naweza kuwa kipofu Kama kiongozi wa kwa ya naweza kuwa kipofu Kiongozi wa vijana ya naweza kuwa kipofu Kiongozi wa eh, developer ya naweza kuwa kipofu Kiongozi wa mama naweza kuwa kipofu Kiongozi wa maote naweza kuwa kipofu Sijui kiongozi wa ina yote Sunday school Akiwa kipofu Basi wote watakuwa ni kipofu Wote watakuwa ni kipofu Wote watakuwa ni kipofu Kwa sababu ki, kipofu Hawezi ya kaungoza watu Ama wani kipofu Wote watakwenda wanaongozana na wote watatumukia katika shimo. Kilo shimo ambalo wako na zungumuzia ni habari za jihanamu. Maana mtu ikiwa hawezi kuwa na mongozo mzuri, hawezi kuwa na mwenendo mzuri, hawezi kuwa na tabia nzuri, hawezi kuwa na hekima na busara kutoka kwa mungu. Huyu mtu anakuwa ni kiongozi kipofu. Anakuwa mtu anaongozo na dhambi, anakuwa anaongozo na matendo ya mwili. Huyu mtu akiongoza wengine anakuwa na waongoza katika mwili kwenda kuangusha katika shimo la jehanamu. Na wote wawili wanadumukia huko. Hakuna wa kumsaidia mwingine. Hakuna wa kusaidia mwingine, lakini wote wanatumukia huko. Mungu atusaidie sana ili kwamba tusipate kuwa vipofu. Tufunguke macho, tuombe hekima ya Mungu ipate kuwa pamoja nasi. Tutebe sawa sawa na neno la Mungu, tutebe sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tumjue Mungu kikamilifu na wokovu wetu katika Yesu ni nini siku zote za maisha yetu. Bwana tusaidie sana. Amen. Kamati matayo 23. Tuangalie kwa verse yake 24 na 80. Kwa 20 na ile inasema nini? Uh, uh, you blind you blind guy. You stray out you stray out the yard, but swallow the camel. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Biblia inasema ya kwamba Eh uh, tuanze hapo kumsai wa 23 ambao anasema wale wenu waandishi na mafarisayo wanafiki kwa kuwa mnalipa zaka za mnana na bizari na jina lakini mmeacha pambo makuu ya sheria yaani adili na rehema na imani hayo imewapasa kuyafanya wa yale mengine msiyahache viongozi vipofu wenye kuchuka eh, wenye kuchuka mtu na kumeza ngamia bwana tusaidie sana yeah. eti watu tunatoa sadaka za mnana sadaka za kupendeza tunatoa za kama cha 10 tunatoa Tukiona kwamba hapa tumetoa tunakuwa kwamba basi tumekubaliwa na Mungu kwa sababu tunatoa sadaka za hiari za shukurani tunatoa sadaka kwa Mungu anafurahia tunatoa sadaka na michango mbalimbali kuendeleza kazi ya Mungu lakini tuko tunasahau mambo mengine tunasahau mambo mengine ya sheria sheria ya Mungu nasema nini Sheria ya Mungu nazungumza nini kwa ajili ya maisha yangu kwa ajili ya maisha yako Sheria ya Mungu nazungumza nini Eti hiyo watu wengi tunasahau Wakristo wengi tunasahau tunajua tu kuja mbele za Mungu tukiimba na kuomba tunaondoka lakini mambo ya sheria tunayatupa Bwana tusaidie sana Siku ile tulifunzwa hapo kwa habari ya sheria kuna kwa sheria kama ni 4 na 
zaidi ambazo zenye ziko na hizo sheria lazima tuziweke kichwani tuwe tunakumbuka moja kwa moja Bwana tusaidie sana eti adili na nyuma rehema kitu ambacho hatukua nacho tukapewa hiyo tumeshasahau ufalme wa mbinguni hatuko wa kwetu wa Kristo lakini kwa ufufu wa Kristo alikuja alikwamba kutuokoa mimi na wewe tupate kuingia katika ufalme wa mbinguni haikukua ya kwetu ni rehema tumepewa ni kitu ambacho hatukua nacho lakini tumepewa rehema ni kwamba na sisi tupate kuingia huko hiyo tumesahau tunafuatana na mambo ya ulimwengu bwana tusaidie sana imani ambayo inasema kwamba imewapasa kuyafanya hayo wana yale mengine yale yale mengine yanasema kwamba msiyahachi viongozi vipofu wenye kuchuja umbu na kumeza ngamia bwana tusaidie sana somaji someshi katika kitabu cha Mika kwa haraka Mika sura yake sita na mstari wa nane Mika sura yake ya sita na mstari wa nane katika kitabu cha manabii wadogo tamkuta nabii Mika hapo Uh, kitabu cha Mika sura sita mstari wa nani inasema nini to love mercy and to walk humbly with God with your God amen amen Bwana Yesu atusaidie sana amen Biblia iko nasema ya kwamba eh mwanadamu yeye amekuonyesha yaliyobeba na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Amen. Amen. Hayo ndio ambayo Bwana anataka. Kupenda rehema. Uwe unakumbuka kila mahali, kila nafasi ukapokuwa, kila siku iendayo leo, itwayo leo kwamba rehema ya Mungu ilo pamoja nami kwamba kile kitu ambacho nilikuwa sina nacho nimekipewa na kwamba nimekipewa inanipindi nifanyeje katika maisha yangu ili kwamba nipate kutembea sawa sawa na maneno yake siku moja nipate kuingia katika ufani wa mbinguni bwana tusaidie sana tumalizie na msali wa ishirini na tano tumalizie hapo Tusikie inatuambia nini? Katika mstari wake wa 25. Uh, hadi 28 nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wale wenu waandishi na mafarisayo wanafiki. Kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe. Na chano na ndani yake bebejaa unyangani na kucho kuwa na kiasi. Eti mafarisayo au mafarisayo walikuwa na sheria moja. Maana katika wafarisayo ukifuata historia ndio kumetokea ndugu zetu wa Waislamu. Ambao walifuata zile zile sheria kwa na Wayahudi kwamba kitu ambacho wanatumia ni kitu ambacho kinaoshwa zaidi na kisipatwe na uchafu na walikuwa na tabia wanaosha kikombe nje wanaosha na hapa juu kwenye mdomo alafu ndani mko rangi mnakuwa ile rangi ya chai mnakuwa rangi ya ile vitu vinavyotumiwa mnakuwa mnaoza 
na Yesu aliona maisha ya hawa ilikuwa kama hivyo ndivyo na sisi tulivyo watu ambao tuko tunaosha 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 nje tuko tunaosha nje kumbe na limo letu unajaa unyangani na kukosa kiasi kutokuwa na kiasi ni kuto yani mtu kujisahau hiyo inakuwa kutokuwa na kiasi mtu unajisahau lakini kuwa na kiasi ni mtu unajiangalia ni kwamba usiende vibaya usiende vibaya kwa yale ambao uko naye tena usiende vibaya hiyo inakuwa ni, ni, ni kuwa na kiasi Biblia inasema ya kwamba ewe mfarisayo kipofu safisha kwanza ndani ya kikombe ili nje yake nayo ipate kuwa safi Hawezi ukaanza kusafisha unasafisha nje na baada ya kusafisha nje ndio unakuja kusafisha ndani Neno la Mungu linasema ya kwamba tunatakiwa tunaanza kusafisha ndani Achana na hapo mbili ambao watu wanakwambia kwamba Mungu waangalie mwili Mungu anaangalia roho achana nayo Mungu anaanza kuangalia kitu ambacho kiko ndani katika Yeremia 2:22 nasema ya kwamba ingawaje unaweza ukapoga ukajijisugua kwa sabuni ya gani eti dhambi zako ziko pale pale asitoki dhambi ziko pale pale dhambi azitoki kwanza kiasi ya ina gani dhambi azitoki ziko pale pale lakini kitu ambacho kina kinakuwa cha muhimu kitu cha maana kwa maisha ya Kristo kwa maisha ya mtu ambaye anakwenda mbinguni ni kuosha kwanza maisha yake ya ndani kuwa anajichunguza namna gani ninatembea pamoja na Kristo ni namna gani ninakwenda na Mungu wangu ukisha safisha huko ndani ndio unakuja nje unaangalia uchafu ambao unaoko nje ni nini kinakusumbua katika maisha katika matendo ya mwili nini ambayo inakukumbua ili kwamba uyatupe Bwana tusaidie sana. Amen. Biblia inasema ya kwamba wale wadau waandishi wa Farisayo na manafiki kwa kuwa mnafanana na makaburi yaliyopakwa chokaa. Nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri bali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. Makaburi unavyoona makaburi. Kweli ukifika makaburi hata ya hapa kwetu ukifika pale utaona Utaona sio wanzuri nzuri wanazipanga wanazipapa. Utaona makaburi yanajengwa yana vizuri kabisa. Unafikiria kwamba huyu labda amefika mbinguni. Lakini neno la Mungu linakwambia kwamba ndani mwake unajaa mifupa na uchafu wote. Kwa bali vitu ambavyo viko vinaonekana tu kwa macho ya nje tunaona kwamba ndio hapa Huyu alikuwa aina hii. Huyu alikuwa anapendeza. Huyu sijui alikuwa hivi. Angalia kaburi yake huyu amejenga namna gani. Ni vitu ambavyo tunaviona kwa macho ya nyama. Lakini kwa macho ya kiroho ukianza kutafakari na kujua je huyu naye je ameingia mbinguni? Je huyu naye pamoja na haya yote je alifika mbinguni? Je huyu naye amemuona Yesu au aina gani? Na ukitoka huko unajiuliza na mimi je nikifa leo nitakuwa wapi maisha yangu yatakuwa wapi Yesu alitafananishwa na ya makaburi ambayo yamejengwa yanapakwa chokaa yanafaa makaburi ambayo yanapendeza lakini ndani mwake mnajaa mifupa au mimi nitakuwa mbinguni nikiimba haleluya Bwana tusaidie sana Amen Bwana Mungu linasema ya kwamba vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mnaonekana na watu kuwa wenye haki bali ndani mmejaa ufiki na maasi. Bwana turudie sana. Eti wa Kristo wa siku za mwisho tunakuwa wa Kristo ambao tunaonekana na watu. Tunatunaonekana na watu kwa nje tunaonekana tunaonekana kwamba huyu ndio Kristo. Ukimwona mtu unaona kwamba huyu naye amtumishi wa Mungu huyu. Ukimwangalia unasema kwamba huyu naye ni mtu wa Mungu. 
Lakini ndani mwetu ndani mwetu mnajaa unafiki mnajaa unafiki ndani mwetu mnajaa unafiki na maasi na hakuna mtu mbaya katika maisha kama Mwasi hakuna mtu mbaya mbaya kama Mwasi mtu ambaye ameasi maneno ya Mungu mtu ambaye ameasi mambo ya Mungu mtu mtu ambaye ameasi yaliyo kweli yakofuatana na yaliyo maovu hakuna mtu mbaya kama na huyu munafiki mtu ambaye anaonekana na watu kwamba huyu ni mtu mwema lakini ukiingia katika familia uende kuuliza ukianza kupewa habari moja kwa moja unakuwa mwenye kujishika kwenye kichwa unajishika kwenye mdomo unajishika sijui wapi kwa sababu ya habari ambazo unazisikia mtu ambaye unaomba naye mtu ambaye una, unatumika naye katika kazi ya Mungu mtu ambaye unaimba naye mtu ambaye kazi yake unaona kwamba ni ya muhimu mwingine mkubwa kanisani lakini matendo yake nyumbani yanakuwa yenye kutisha matendo yanakuwa ya mahasi matendo yanakuwa yasiyopendeza Mungu matendo yanakuwa ya kinyume na Mungu matendo yanakuwa ya dhambi kila siku mkorofi kila siku magomvi kila siku wizi kila siku tunayarudia yale yale ambayo tumetapika ili kwamba tupate kufunuliwa yale ambayo yalikuwa na mwetu bwana tusaidie sana tuache unafiki tuache unafiki Tuache unafiki ili kwamba tupate kuingia mbinguni. Unafiki ni mtu mbaya kwa sababu uongo unajaa ndani ya unafiki. Watu ambao tunakuwa tunaonekana na watu kwamba kweli tunaonekana kuwa tunastahili. Tunastahili kwa watumishi wa Mungu. Tunastahili kuwa waimbaji wa umbaji. Tunastahili kuwa watu ambao sijui ni sebelini kwa kazi ya Mungu. Lakini ndani mwetu mnaoza ndani mwetu tunafanana na makaburi ambayo yamejengwa kwa nje lakini ndani hamna kitu tunafanana na vikombe ambavyo vinaoshwa kwa nje lakini ndani mnaoza Mungu abariki neno lake Mungu abariki amen